ఆ బాల చెప్పాల ఒక వ్యక్తులు అన్నీ బాగుంటాయి కానీ ఏదో ఒక చిన్న మిస్టేక్ వల్ల కొంచెం అన్నీ బాగుంటాయి అంటే అంటే ఆయన ఉండే విధానం జీవించే విధానం అంతా బాగానే ఉంటుంది ఏదో ఒక చిన్న విషయం వాళ్ళు నెగిటివ్గా కనిపిస్తుంది అంటే మనకు కనిపిస్తుంది సో దానివల్ల దాన్ని ఒక్కదాన్ని ఎట్లా చూడాలి అంటే ఇప్పుడు అది ఎందుకు అడగాలనిపించింది ఇందాడు ఒక ఆమె ఒక కాల్ ఓకే ఓకే ఆమె వల్ల ఓకే అది డీటెయిల్స్ వద్దు బట్ ఇది చాలా చిన్న విషయం లేదా మన జీవితాన్ని నాశనం చేసే విషయం కూడా అవుతుంది ఇది ఎలా ఉందంటే ఒక చిన్న కథ ఉంది ఒక తల్లి కొడుకుని తీసుకొని పోతూ ఉంటుంది రోడ్డు మీద పోతుంటే ఆపిల్ పళ్ళు కనిపిస్తాయి అమ్మాయి ఆపిల్ పండు కావాలి అంటుంది అని అడుగుతాడు వాడు అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ ఏమంటుంది అరే ఇప్పుడే భోజనం చేసినావు కదా పండుద్దున్న తర్వాత తీసుకుందండి అంటుంది ఆహా లేదు నాకు ఇప్పుడు ఆపిల్ పండు కావాలి అని ఏడుస్తుంటాడు వాళ్ళ అమ్మ చెప్పే వరకు చెప్తుంది ఆపిల్ బండు బండోడు అక్కడి నుంచి పోకుండా అక్కడే ఉంటాడు నువ్వు పోనాయన నువ్వు మా వాడు ఏడుస్తుంటే అంటే నువ్వెవరమ్మ చెప్పడానికి నా వ్యాపారం నాది నువ్వు కొనుక్కుంటే కొనుక్కోకపోతేంది అని అక్కడే ఉన్నప్పుడు ఆ పిల్లాడు ఇంకా ఎక్కువ ఇవ్వడం మొదలు పెడతాడు వాళ్ళ అమ్మ అంటే నా మాట విను అర్థం చేసుకో నేను ఇప్పుడు ఇప్పించను అంటుంది దాంతో వాడు కింద పడి బట్టలు చింపుకొని ఏడుస్తూ ఉంటాడు ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి పోతున్నావు పెద్ద ఆవిడ పాపం పిల్లగాడు ఇప్పి రాదమ్మ ఊకే అంటే ఇప్పుడు అందరు ఇంటర్ఫియర్ అవుతున్నారు ఆమె లైఫ్లో పండ్ల బండోడు పరోక్షంగా ఇంటర్ఫియర్ అయ్యాయి ఈమె ఎవరో తెలియదు ఈమె సలహా ఇచ్చే అక్కడి నుంచి మిద్ద మీద చూస్తున్నావు కావిడ పొద్దు పొద్దున్నే పిల్లాడిని ఏడిపిస్తున్నావు ఇది మంచిది కాదు అరిచటం లేదు అన్న సాంప్రదాయం తీసుకొచ్చింది పిల్లలు దైవస్వరూపులు వాళ్ళు అంటే బాధ పెట్టదని ఇంకెవడు అన్నాడు ఈ అమ్మాయి ఇదంతా కాదులే కానీ పో బాబు ఇట్ రానైన అని చెప్పి ఓ పండి వీడికి అని ఓ పండి ఇప్పించింది ఆ పైసలు తీసి కట్టేలోపు నాకు ఇంకో పండు కావాలి అని ఏడుస్తున్నాడు అరే ఒక్క పండు ఇంత లావు ఉంది అది మనిద్దరికి సరిపోతుంది నువ్వు ఒక్కడికి తినలేవు అర్థం చేసుకోండి ఇప్పుడు పిల్లవాడికి అంత స్థాయి లేదు కదా వాడికి ఓన్లీ ఆశ మాత్రమే ఉంది నాకు ఇంకో పండు కావాలని మళ్ళీ ఏడుస్తున్నాడు మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఎవరో పోయిన తీసుకోరాదమ్మ ఏం ఖరాబ్ అయితే పాడు అంటే ఆ బండుడు అంటున్నాడు అవునవును ఏం ఖరాబుగా ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుంటే వారం రోజులు బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి సరే ఇంకో పండు కూడా ఈ బాబు నాకు ఇష్టం లేదు కానీ సరే తీసుకోరా అని పండిపించింది ఇప్పుడు రెండు చేతుల్లో ఊహించుకో రెండు చేతులు రెండు పళ్ళు పెట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు ఇంకో పండు కావాలని నడుస్తున్నాడు ఇప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ చుట్టుపక్కల ఎవరిని వస్తే ఉత్తి కారేసింది ఏ నీ అమ్మ మీకు సంబంధం లేదు మీరు ఎందుకు వస్తున్నారు సార్ దీనిలోకి ఇప్పుడు ఆ రెండు తింటావా నువ్వు ఇంకో పండు పెట్టుకునే ప్లేస్ ఎక్కడ ఉందంటే వాడు ఏడ్చుకుంటూ ఇంకో దీని మీద నిలబెట్టుకుంటా అన్నాడు ఇప్పుడు వాళ్ళ అమ్మకు కూడా ఒక రకమైన విసుగు వచ్చేసింది ఒక్కొక్కసారి మనం వస్తువు నిసిరేస్తాం డబ్బులు ఇసిరేస్తాం సావు పో అయ్యా అయ్యా వయ్యా ఇంకో పండి వాడు మొహాన కొట్టు అన్నది ఇప్పుడు రెండు పళ్ళ మీద ఇంకో పండు పెట్టాడు పెట్టిన తర్వాత హే 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 అన్నవాడు అంటే వాడి కోరిక తీరింది వాడు ఏదేమైనా ఇప్పుడు ధర్నా చేసి ఒక మనకు కావాల్సిన కోరిక తీర్చుకున్నాడు ప్రభుత్వంతో అట్ట తీర్చుకున్నాడు వాడు వాడికి వ్యాపారం అయింది ఆమె హ్యాపీ ఆ మొక్కతే బాగాలేదు కానీ అమ్మ దగ్గరే సత్యం ఉంది కదా కానీ ఆమె మాట ఎవరు వినట్లే ఆమె లైఫ్ గురించి ఎవరు తెలుసుకోవట్లే ఇప్పుడు పద నడుద్దాం లోపు ఈ పైన ఉన్న పండు మూడో పండు జారి మోర్లో పడ్డది ఇప్పుడు ఈ రెండు పళ్ళు కింద ఇసిరి కొట్టి నాకు ఆ మోర్లో ఉన్న పండు కావాలని ఏడుస్తూ ఉంటాడు దట్ ఈస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ హ్యూమానిటీ ఉన్నవన్నీ ఎన్నో ఉన్నాయి కారు ఉంది బంగ్లా ఉంది మంచి గది ఉంది ఏసీ ఉంది ఏవి మన లైఫ్లో ఉన్నాయో వాటిని ఎంబడే మైండ్ విస్మరిస్తుంది ఒక గొప్ప అమ్మాయిని నువ్వు లవ్ స్టోరీ అనుకుందాం వెంటబడ్డ 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 అమ్మాయి తలదిప్పి చూస్తలేదు చూస్తలేదు నిరంతరం కళ్ళు తెరిచినా మూసినా సినిమాకు పోయినా బాత్రూమ్కి పోయినా ఆమెనే గుర్తొస్తుంది సినిమాలు ఉంటుంది పోకిరిలో ఏ పొడుగున్న అబ్బాయిని చూసినా నువ్వు గుర్తొస్తున్నావు ఎప్పుడైతే ఆ అమ్మాయిని నువ్వు ఇంటికి తెచ్చుకున్నావో కొన్నిసార్లు అనుభవించినావో ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది అప్పుడు నేను ఇంట్రెస్ట్ వేరే వాటి మీదకి వెళ్తాను కానీ ఇన్ జనరల్ మనిషి ఏమంటాడు ఎంతకాలం ప్రేమ చూపిస్తాం దూరం ఉన్న సఖీ సినిమా అదే కదా సో ఒక మనిషి మనకు నచ్చినట్టు ఉండాలనుకోవడం అతి పెద్ద అజ్ఞానం అలా ఎవ్వరు ఉండరు ఒకవేళ నీకు నచ్చినట్టు ఒక మనిషి ఉన్నాడంటే వాడు నీ ఉద్యోగస్తుడై ఉండాలి తప్ప నీ బంధువో లేకపోతే నీ ఆత్మబంధువు అయ్యే అవకాశం లేదు 
ఓన్లీ ఎంప్లాయీ అట్లా ఉంటాడు బికాజ్ ఎంప్లాయీ ఇష్ట ఇష్టాలకు అతీతంగా పనిచేస్తుంటాడు కానీ మన కుటుంబ సభ్యులు అట్లా ఉండరు వాళ్ళు దేర్ ఇన్ ఇన్ ద ఫ్రీడమ్ ఒక మాట అనగలిగే ఒక మాట పడగలిగే ఒక వాతావరణం కుటుంబంలో లేనప్పుడు దట్ బికమ్స్ వెరీ మెకానికల్ అండ్ రిజిడ్ ఇప్పుడు సమస్య అంత ఎక్కడ వస్తుంది నువ్వు చెప్పినవి చేస్తే ఎగిరి గంతేస్తారు చెప్పింది చేయకపోతే కోపడతారు బాగా అడిగించుకొని చేస్తే నేను అడిగాను కాబట్టి చేసావంటారు ఎంత అడిగినా చేయకపోతే అసలు మా ఆయనకు నేను ఇష్టం లేదంటారు సో ఏం చేసినా ఇది ఎలా ఉందంటే ఇంటికి వచ్చేస్తే నీళ్ళు ఇస్తే పోతా నీళ్ళు ఇచ్చారమ్మా టీ కూడా ఇవ్వాలని తెలియదు టీ ఇస్తే ఇచ్చాడు బోడి టీ కానీ అందులో చక్కెర సరిగ్గా లేదు టీ పొడి సరిగ్గా లేదు అది కూడా ఇస్తే ఇచ్చింది కానీ మంచి గ్లాస్ లేదు ఏం లేదు నిందించేవాడు నిందిస్తూనే ఉంటాడు ఆ తర్వాత పోని ఇచ్చావనుకో ఏ పుట్టినే ఇస్తుంది ఒక్కసారి నాకు కాఫీ థమ్సప్ అని అడిగిన అడగదు కాఫీ ఇచ్చావనుకో అడగం అడగం కాఫీ ఇచ్చింది బోడి ఆమె ఆమె అంతా కామ ఇచ్చింది ఏమన్నా సో ఫైనల్గా నువ్వు కాఫీ ఇచ్చావు టీ ఇచ్చావు కానీ ఫస్ట్ నాకు ఇవ్వలేదు ఇంక దీనికి ఎండ లేదు ఇంకా అంటే ఒక మనిషి పక్క వాళ్ళ జీవన విధానంలో తప్పులు ఎదిగేవాడు అసలు వాడిని వాడు ఎప్పుడు చూసుకోడు ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక మేకప్ ఆర్టిస్టు హీరోయిన్ అందంగా చేయాలని చూస్తూ ఉంటాడు వాడు గలీజ్ ఉంటాడు అంటే వీళ్ళంతా మేకప్ ఆర్టిస్టులు వేరే వాడిని అందంగా చేయాలి వేరే వాడు అందంగా ఉండాలి వేరే వాడు బాగుండాలి మనం ఎట్టుందాం అనేది అసలు ఇది ఇరలేవేంటి కదా పాయింట్ సో మనిషి అనుభవిస్తున్న కాన్ఫ్లిక్ట్కి ఇది ఒక కారణం దీనికి సొల్యూషన్ ఏమో తెలుసా అసలు వేరే వాళ్ళు ఎలా ఉంటే నీకేమి నువ్వు ఎట్లుందో అనేది పాయింట్ ఎందుకంటే వేరే వాడు నీకు ఎట్లాగో నువ్వు వేరే వాడికి అట్లాగే కదా నువ్వు వాడిని కరెక్ట్ చేస్తున్నావు వాడు నిన్ను కరెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఇది అబ్సల్యూట్లీ రా నిన్ను నువ్వు కరెక్ట్ చేసుకో వాడిని వాడు కరెక్ట్ చేసుకుంటాడు అట్లా రెండు కరెక్ట్లు కలవాలి కానీ ఒకరినొకరు కరెక్ట్ చేసుకుని వాళ్ళు కలు కలవద్దు కలిస్తే కాన్ఫిడెంట్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఆచరిస్తున్నది అంటే ఏది ఆచరించకుండా చెప్పకూడదు కాబట్టి నా చుట్టుపక్కల ఎవరు ఎలా ఉన్నా నాకు ఓకే నేను బాగుంటాను ఎవరు నన్ను తిట్టినా నాకు ఓకే నేను మాత్రం రెస్పెక్ట్ ఇస్తాను ఎవరు నాకు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు బట్ నేను మాత్రం నా దగ్గర తప్పకుండా షేర్ చేసుకుంటాను దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అన్కండిషనల్ సో నువ్వు ఇచ్చే ఒక వస్తువుకి నువ్వు ఇచ్చే పదార్థానికి నువ్వు ఇచ్చే ప్రేమకి కండిషన్ జోడించావా యూ హ్యావ్ కిల్డ్ ఇట్ ఆ కండిషన్స్ కోసం పాకులాడేవా యూ హ్యావ్ నెయిల్డ్ ఇట్ సో ఇవన్నీ మంచి స్థితులు కావు సో అందరి మధ్యనే ఉంటూ ఒక సామరస్యం సాధించాలంటే చిన్న చిన్న జీవిత సూత్రాలని ఆధ్యాత్మికత ధ్యానము లేకపోతే పరమాత్మ లేకపోతే డివినిటీ ఇవన్నీ చాలా దూరం ఇప్పుడు వయలిన్లో నువ్వు నవరాగ మాలిక లేకపోతే ఒక ఎందరో మహానుభావులు వాయించాలని అనుకోవడం వేరు కానీ అది వాయించాలంటే నువ్వు ఎనిమిదేండ్లు ఇవ్వాలి ఎనిమిదేండ్లు నిరంతరం వర్క్ చేస్తే అప్పుడు ఆ ఫైనల్ కల్మినేషన్ అక్కడ వస్తుంది ఎందరో మహానుభావులు హఠాత్తుగా రాదు అది సేమ్ థింగ్ ఒక రిఫైన్డ్ మైండ్ ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసుకో నీ ప్రవర్తన మార్చుకో ఎవరు ఎలా ప్రవర్తించినా నువ్వు మంచిగా ప్రవర్తించు ఎవరు ఎలాగైనా మాట్లాడిన నువ్వు మంచిగా సంభాషించు ఎవరు ఇవ్వని ఇవ్వకపోని నువ్వు ఇవ్వు లేదా లేదని చెప్పు సో ఎవరు ఎంత అబద్ధాలని చెప్పని నువ్వు నిజంలో ఉండు మనిషి ఉన్నా లేకపోయినా నువ్వు సిన్సియర్గానే ఉండు చాలామంది సిన్సియారిటీ ఒక అబద్ధం అమ్మ ఉంటే ఒకలా ఉంటాడు వాడు అమ్మ పోగానే బట్టలు ఎటు పడితే అటు విసిరేస్తారు లైట్లు అట్లే వదిలేస్తారు బాత్రూంలో పోయి వచ్చిన తర్వాత కూడా వాటర్ పోయారు ఎవరన్నా వచ్చారా ఎవరన్నా సర్విలెన్స్లో ఉన్నారా ఇమ్మీడియట్గా వచ్చిన శ్రద్ధ వస్తుంది ఇది ఇంపోస్ట్ యూనో ఇంట్రెస్ట్ ఇది 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 కరెక్ట్ కాదు సో ఇది సలహా ఇవ్వడం కాదు ఇది ఎవరికి వాడు కరెక్ట్ చేసుకోవాలి దానివల్ల బాగుంటుంది ఇప్పుడు నేను కూడా ఏం చెప్తున్నా మీరు ఎలా ఉన్నారో అలాగే ఉండండి నేను మాత్రం బాగుంటాను డిక్లేర్ చేస్తున్నాను అట్లా ప్రతి ఒక్కడు డిక్లేర్ చేశాడు అనుకో దేర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఆ విదేశాలు మొత్తం క్లీన్గా ఉంటాయి రోడ్స్ కారణం ఎవడికి వాడు చెత్తేయడు ఇంతే మా బుచ్చారెడ్డి సార్ని వచ్చి ఒక ఆయన అడిగాడు సార్ ఈ ప్రపంచాన్ని మార్చాలంటే ఏం చేయాలంటే నువ్వు మారన్నాడు అంటే ఇఫ్ యూ చేంజ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇఫ్ యూ ఆర్టికులేట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఎ రైట్ వే దేర్ వుడ్ బి వన్ స్కౌండ్రల్ రెస్ రెస్ లెస్ ఇన్ ద వరల్డ్ అన్నాడు సో ఒకడు మంచిగా మారిపోయాడు ఈ క్షణమే ఈ క్షణమే మానవ జాతి మొత్తం పక్క వాళ్ళ విషయాల్లో ఇంటర్ఫియర్ కావద్దు అవసరమైతే తప్ప మాట్లాడకూడదు నిర్ణయించుకుంటే సమస్త విశ్వం నిశ్శబ్దమైపోతుంది ఈ క్షణం నేను వచ్చిన స్టోరీ చదివే అది చెప్పి ముగిస్తాను మనకు పెయింటింగ్ వేసే కార్యక్రమం ఉంది కాబట్టి అదేమిటి ఒక ఆయన బుద్ధుడితో వాదులాడడ
ఏ నేను ప్రొఫెసర్ నేను ఏడు కవన్ కిస్గా గొట్టంగా అడివి నువ్వు ఇంత ఫేమస్ అయ్యావు నువ్వు ఏం చెప్తున్నావు అని నా అంత జ్ఞానం నీకుందా సో అప్పుడు బుద్ధుడు చెట్టు కింద ఉన్నాడు అంతవరకు తెలుసు తనకి ఇప్పటిలాగా వీడియోలు ఆడియో లేవుగా అందుకని మాట మాట విని అంత తెలిసింది పోయిన తర్వాత బుద్ధుడు నిశ్శబ్దంగా చెట్టు కింద కూర్చొని ఉన్నాడంట ఇది ఒక కథ మేబీ నిజంగా జరిగిండొచ్చు అని నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అలాంటి మానసిక స్థితి ఉన్నవాడి చుట్టూ అలా జరుగుతాయి ఇట్ హ్యాపీ సోసారి సద్గురు అన్నాడు మీరు ఇలా నన్ను పబ్లిక్ లైఫ్లో చూస్తున్నారు కానీ ఏకాంతంలో ఉన్నప్పుడు నా చుట్టుపక్కల ఉన్న జనాలకి నాకు మధ్య క్రేజీనెస్ చూస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు నేను చెప్తున్నాను సో అతను వచ్చిన తర్వాత బుద్ధుడితో ఏదో మాట్లాడితే బుద్ధుడు ఏం మాట్లాడలేదు నిశ్శబ్దం కూర్చున్నాడు ఒకసారి బుద్ధుడు తల తిప్పి చూస్తే పదివేల మంది శిష్యులు ఉన్నారంట కంప్లీట్ సైలెన్స్ ఉంది ఆశ్చర్యపోయాడు ఎవరికి వాళ్ళు స్వీయ నియంత్రణలో ఉన్నారు అదొక్కటి చాలు మనుషుల్లో పరివర్తన రావడానికి ఎవరిని మార్చకు నువ్వు మారు ఒక వ్యక్తిలో తొంభై తొమ్మిది శాతం మంచి గుణాలు ఉండి ఒక్క గుణం బాగలేకపోతే అంగీకరించు రావుగారు రండి ఇప్పుడే ఏదో ఒక టాక్ చేస్తున్నా మీరు వచ్చారు రా కూర్చో పెడతా కానీ కూర్చో ఒక చిన్న ప్రశ్న అడుగుతుంది దానికి క్లుప్తంగా ఒక థర్టీ సెకండ్స్ వన్ మినిట్ ఆన్సర్ అయ్యి బాగా చెప్దాం ఒక వ్యక్తిలో తొంభై తొమ్మిది శాతం మంచి గుణాలు ఉన్నాయి ఒక్క గుణం బాగలేదు ఆ ఒక్క గుణం బాగలేదని ఒకరు బాధపడుతున్నాడు వాట్ ఈస్ యువర్ అడ్వైస్ మీ అనుభవం నుంచే చెప్పండి ఒక్క గుణం బాగలేదని అన్ని బాగున్నాయి ఒక్కటి బాగలేదు అది ఏదో ఇర్రెలివెంట్ బాధపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఇంకా దాని గురించి దాన్ని ఎక్కువ తీసుకుంటే పోతే అది పెరిగిపోయి మిగతా కూడా మొత్తం కప్పేయబడుతుంది అంతే అది ఎక్కువ అయిపోతుంది మిగతా గుణాలు కప్పేయబడుతుంది కాబట్టి దాన్ని చింతించకపోవడమే మంచిది అయితే ఈరోజు ఒక కాంటెక్స్ట్ అయితే మంచి చెడు అంటూ ఏమీ లేవు ప్రపంచంలో అవసరం ఉంది అవకాశం ఉంది అంతే ఇప్పుడు మనం మంచి చెడు కాన్సెప్టే తప్పు ఎందుకంటే మేము ఏమని చెప్పిన పద్యం ఒకటి ఉండే మేన మామ బిడ్డ మెరసి పెండ్లామాయే అరవలందు వదయు చెల్లెలాయే వలసిన పుణ్యంబు వలదన్న దోషంబు విశ్వదాభిరామ వినురవీమ అరవల్లో మేనమామ బిడ్డ చెల్లెలు అవుతుంది మనకేమో పెండ్లాం అవుతుంది ఇక్కడ పుణ్యమైంది అక్కడ పాపం అవుతుంది మరి ఏది పుణ్యం ఏది పాపం అసలు మంచి లేదు చెడు లేదు కాబట్టి అవసరం అవకాశమే ఉంది ఇక్కడ కాబట్టి దేన్ని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదని నా భావన ఒక శ్రీ శ్రీ లాంటి ఒక మహా పండితుడు అనుకో లేకపోతే ఒక రెవల్యూషనరీ పోయిట్ అనుకో అదే కదా ఓ మహాత్మా ఓ మహర్షి ఏది చికెన్ అది కాదు రాసింది ఏది చీకటి ఏది వేలుతురు ఏది శాశ్వత ఏది జీవితమేది మృతి ఏది పుణ్యం ఏది పాపం ఏది నరకం ఏది నాకం నిన్న స్వప్నం నేటి ఖేదం నేటి ఖేదం రేపు రాగం ఒకే కాంతి ఒకే శాంతి ఓ మహర్షి సో మా బుచ్చారెడ్డి గారు అన్న మాట చెప్పి ముగిస్తా అందరినీ మార్చాలన్న పద్ధతి మాని అసలు మారడం అంటే ఏంటో నిర్వచించు మొదట రెండోది నువ్వు నిర్వచించిన దాన్ని నువ్వు జీవించి సావు మిగతా సంగీతాల సంగతి మనకు సంబంధం లేదు ఎవడి జీవితాన్ని వాడు కనుక్కోవాలి ఎవడు బతుకు వాడు బతకాలి ఎవడు చావు వాడు కనుక చావాలి అట్లనే ఎవడి కాంతు వాడు కనుక్కొని అందులో వెలిగిపోవాలి అంతకుమించి ఇక్కడ ఏమి లేదు ఈసారి అసవయసు